，请品茶。小姐，哎呀，香香香！这个茶不是不简单呐、啊嗯，这个酷鬼茶坊又有新三妹人了啊！多谢夸奖，又有新三妹人了，谢谢。告辞告辞，二位客官慢走啊！好好好，告辞。常来啊！哎，好的。这是他们赏我的钱。哎呦，真好！哎呦，哎，金子。我跟你说啊，这是包厢里的客人赏的，他们都喜欢你，说你干的不错，真的啊,啊！我看你这么聪明伶俐的，我再交给你个任务。什么任务？我告诉你啊，从今往后，茶馆里的钱都由你来保，买什么进什么，我都由你，该怎么支配你就怎么支配，只要银子对就行。仙妹姑娘，你让我打听的苏华儿有消息了。说。听说他最近在一个什么酷给茶坊工作，做的还不错，现在负责茶坊采购。他出来做工啊？不用管他，只要他离开了无忌，我们就容易下手了。这箱多少钱呢？咱们借你说。哎，干嘛呀？干嘛呀？在下这个上房的龙贤香，你要吗？龙贤香。对呀、啊，真的还是假的呀？当然是真的了，海上来的，一百五十贯一两，这么贵？这可是真品，当然贵了。我告诉你啊，如果值不了这个价钱，你也不敢买呀、啊。那我不买一两，只买一点点，可以吗？这，好吧。谁叫我跟姑娘你有缘呢？嗯，你要买多少呀？这个吧，这个怎么样？给，确定是真的？放心吧，肯定是真的。嗯慢用啊！来来来，要壶茶吗？您请稍坐一会儿，马上就给您上茶。来，您的茶啊。谢谢啊！好，王妈妈，嗯，你快过来，出事儿了啊！出事儿了，怎么回事儿？哎呦，哎呦，哎呦！王妈妈，我肯定也有点晕，怎么回事儿啊？啊！哎呀，大夫人。大夫人，请大家放心，我刚才替你们用过药了。你们都不会有什么大碍，这到底是怎么回事啊？这块龙涎香内有毒啊！焕儿，你说你从哪儿买的呀？我今天早上在市集上买的。什么
，这块龙涎香里事先被人下了毒药，香味飘散。哎，哎呦！被人体吸入了以后，便会浑身无力，时间长了，便会出现假死状态，容易致命。哎呦！没事，我刚给大家喝了解药，所以大家很快就会没事。哎呦，我们都喝了解药了，没事儿，没事儿啊。是谁这么狠毒啊？大夫人，你最近是不是得罪什么人了？哎呦，让开，让开！哎呀，哎哎哎，太守大人，本官接到报案，说这里发生了重大事故，特来查看。哎呀，没什么事儿，你看不这不没事儿吗？没事儿，没事儿。这里有士大夫中毒了，情况非常恶劣，要彻底查办。这里责任人是谁啊？是，是我，龙心香是我买的，要抓就抓我吧。大夫人，一个买香的，一个老板娘，都带走。哎，哎我跟你说呀，我是仗着老板娘，要带带我这位姑娘没事儿啊。王妈妈，本官还要你教我怎么办案吗？带走。是。哎，哎住手。南、哎，这位大人，我们老爷说这件事儿就这么算了。啊那我们走，我们都走，走了。哎呦，谢谢你们家主人呐、啊，谢谢你们家主人，谢谢这位大人，谢谢这位大人，谢谢了啊。皇上诏曰：现从民间征选嫔妃入宫，奥龙宝石无瑕名列选册，令其妥善准备，等候宣诏，亲子。大哥，怎么办？我不想入宫。大哥，怎么办呢？石小姐，这位画师是留在府中为你画像了，画好后要呈给皇上，定夺你是否去面见皇上。听你这么一说，我想啊，这个女人一定是要害你，你也这么认为的，对不对？嗯。到此后，无暇。怎么了？出什么事了？你回来了就好，你一定要救我，你一定要救我！来，别着急，慢慢说。出什么事了？我不要进宫，不要当妃子，我我只想和冷刚哥哥在一起。进宫，当妃子？今天有个太监，他说皇上要选妃，我的名字在选册之内，他还带来一个画师，说要给我画画像，画好了呈给皇上。再决定是否选我入宫，你不是光天化日之下想抢民女吗？哎，你可别乱说，这天下都是皇上的，他要娶谁，谁还能不从？怎么能算是抢呢？也是，你别怕，一定会有办法的。我决定了，我此生非冷刚哥哥不嫁。如果大哥他们非逼我入宫，我我决定一死。你你别乱说话，别哭了。你放心，我一定会想办法帮你的，一定会想办法的。我给你拿了点点心过来。你怎么了？还在想无暇的事呢？总得想一个妥当的办法才行啊。这种事儿你可得想清楚点儿，对方是皇上，一不留神会被杀头的。那我也不能放任不管呢。今天他那个样子，让我想起了焕儿。那时候他就哭着跟我说，宁愿死也不嫁。然后他就真的上吊了。我那时候太傻，就想着带他跑。这一次我一定不能这么鲁莽，我一定要想一个更好的办法。放心吧，在下会把石姑娘画得美若天仙，把很多人都甩出几条街去
，让皇上一眼就看中他。我是让画师大人把无暇画的丑一些。什么画丑一些？我做了这么多年的画师，还从没有听到过这种要求。画师大人，无暇自小身子弱，又没离开过家，这次他去了皇宫，我实在放心不下呀。都说长嫂如母，你就体谅体谅我这个做嫂母的心情吧。这姑嫂的亲情令人感动，这是这个，这个呀，我不能收。为什么呀？呃，石夫人，把无暇小姐画美倒没什么，虽然有些偏差，也是锦上添花。你要是要在下把无暇姑娘画丑，这就是颠倒黑白，皇上怪罪下来，那是欺君之罪呀、啊。在下可只有一颗脑袋。这事儿我不能做、啊。画师大人，你就再想想办法。夫人，您请回吧。今天的话，我当没听过。把钱拿走吧。我说这招不行吧？你以为人家脑子坏了，愿意跟你一起冒险？我不就是试试吗？万一遇上一个路见不平、爱惯闲事的好汉呢？那你下次用你自己的银子，就可是我的银子。刚才差点就被那个画师收进袖子里了，吓得我的心一颤一颤的。你去保证你的银子过一辈子吧。哎、大嫂，怎么样？那个画师同意了吗？没同意。我去找无忌大哥，让他不要送你入宫。哎，没用的。你这是叫他抗旨，抗旨的结果就是满门抄斩。反正终归一死，不如现在死了算了。不要，你们都不怕死吗？如果不能和无暇在一块儿，那我活着还有什么意思？我也是。生要跟冷刚哥哥在一起，死也要和你死在一起。冷刚，你带无暇私奔吧。武侠真的跟冷刚私奔了，这小子竟然拐带小姐私奔，让我找不到你。你说，你去把他们俩给我找回来。是。还真是没有想到，这个无暇胆子还挺大的。我知道是谁。大主来了，大伯主来了，他来你这动什么呀？哎呀，他肯定是来找你算账的。你让冷刚带着他唯一的妹妹私奔了，肯定被你气死了。快藏起来吧，哦、快藏起来吧。不用藏了。我问你，是不是你让冷刚带着无暇私奔的？大哥，别生气。大哥，别生气，别生气。是我让他们私奔的。武侠说不愿意进宫当妃子，他说宁愿去死。冷刚说他们要死也要死在一起。既然他们连死都不怕，那还不如干脆私奔，去过他们两个人的生活，去逃离他们无法掌握的命运。无法掌控的命运？你又在指责我吗？你怎么就知道我会让他入宫？你怎么知道我会拆散他和冷刚？武侠是我的亲妹妹，我比任何人都希望她幸福和快乐，但绝对不是用私奔这种鲁莽的办法。我这一生，都在用我的生命去保护我的家人，而你，却轻易的把他送到这个没有保护的世界里。我告诉你，若他没事还好；若有事儿，我就杀死你。
。哎呀，大嫂，也难怪大哥那么生气，狐仙还没有嫁人，就跟一个男的跑了，这对他名声也不好啊。而且，奥龙宝仇家也多，要是他们知道他离开奥龙宝的话，他们一定会派人去抓，到时候要是抓着他，会要挟我们奥龙宝，这样事情就麻烦了。哎呀，虽然冷刚会保护他，但他毕竟是单枪匹马呀，而且外面又那么乱，他们想营生一定很困难的。吴霞又是大小姐，又没吃过什么苦。哎呀，大嫂，其实大哥接到圣旨以后啊，已经找人解决这个问题了。哎，他这个人就是这样，心里有主意，但是从来也不会说出来。在事情没有完成之前，我们都不知道他的心里在想什么。但是我们知道，他有的事情是不会不管的。这也不怪你，你跟大哥相处的时间短，要是相处的时间长了，你就知道了。小姨，看来我这次又错了。上次苏焕儿差点就被官府抓走了，谁知那个太守不知中了什么邪，硬是把他给放了。放了就放了吧。当时我在气头上才做了这样的事，这几天想想还挺后怕。如果当时真的出了人命，该怎么办呢？那我们以后还对付苏焕儿吗？下毒都没有害得了他。哼，真是人各有命啊。姑娘，难道你打算放弃了？其实我觉得。不进石家的门也罢了，不嫁石无忌，那也可以嫁别人嘛。我的事不用你管，我给你钱，你干好你该干的事就行了。是。哎，女儿啊，女儿啊，下去。<笑>女儿，我的乖女儿啊，我的乖女儿，你怎么还在这愣着呢？那个高衙内已经在楼下等你半天了，你怎么不下去呢？他已经说了。如果今天晚上不见到你的话，他就住下来不走了。你不要跟我提那个狗东西，仗着自己有个太尉的爹，就不知道自己姓什么了。我看他就恶心。你下去跟他说，说我今天身子不舒服，不想去。哎呀，女儿啊，女儿啊，我的儿啊，你也说了，他是狗仗人势。哎呀，你就下去应酬应酬他吧，好不好？哎呀。如果你不去的话，那我们今天晚上大家都没好日子过了。我说了，我不去。哎呦，哎呀，女儿啊，女儿，女儿，我的乖女儿，你要听妈妈的话，妈妈都是为你好啊。哎，女儿，咱们既然在昌门，就得做昌门的营生。哎呀，咱们不能干那又做婊子又立牌坊的事情，你说是吧？女儿啊，你也这么大了。咱们不能在这个小住待一辈子，是吧？趁现在还年轻，咱们多挣点银子，到时候啊，咱们找一个好人家，找一个相公，咱们嫁出去，这多好啊！你老是拒客，你想啊，这样子以后谁还敢找你啊？对吧？女儿啊，妈妈都是为你好啊，是不是啊？你说妈妈说的在理不在理啊？你考虑一下啊，乖女儿。哎，对了，这就对了，听人劝吃饱饭吧。<笑>哎呀，哎，来来来，把这杯也喝了啊！那、哎、我、哎哎、把这杯也喝了吧。哎呦，美人你来了！哎哎，走走走走走走走走走走走，你你你也滚出去，走。哎，美人，哎，让衙内久等了，来，先为给你倒酒。嗯，好。美人，据说你身上不舒服，让哥哥给你揉揉啊！来来来、哎，给你揉揉。我怎么敢劳累衙内大人啊？来来来，坐坐坐。仙、哎、梅给你再倒一杯酒。哎哎鲜梅姑娘她的酒就是好喝啊！那就再喝一杯吧。嗯，怎么着？你想把我灌醉，就想如此开脱啊？啊？瞧你说的，这人家不都说好事成双吗
。鲜梅啊，就喜欢伺候衙内喝酒。呃、哎，真的、哎，这杯酒，美人喂我。好。嗯，就算死在美人手里，我也愿意呀、啊！哎，美人，来来，坐我腿上啊！怎么着？啊，美人，你嫌弃我呀？我没有十无计好，是不是？我可告诉你，我爹是皇上面前的红人儿，别说十无计。就算是皇亲国戚，老子一样让他叫我爷爷。哎呀，衙内，今天你也喝的不少了，我让人送你回去吧。来人！哎，你想赶我走啊？你想赶我走是不是啊？呃，老子今天晚上还还不走了。衙、哎哎、内，衙内，衙内，你喝多了。衙内，你是怎么伺候书记的？今天晚上你就得怎么伺候老子。哎呀，别跑！别跑美人，你跑不了了，今天晚上就是我的了。书记的钱是钱，老子的钱就不是钱了吗？啊，你小石头不如，他根本就不在乎我，你还惦记着他？今天晚上我就让你看看，是我抢还是他抢？有急事，求见大包总。十八，十八主，什么事儿啊？求十八主救救我家姑娘，她被官府抓走了。啊<笑>马先梅的案子，还请大人多多帮忙啊！按说石堡主的面子我不敢不给，可死者是高衙内高太尉的儿子，高太尉听说他儿子的死讯，正悲痛难当，要想在他的眼皮子底下暗度陈仓，也不容易呀、啊。这个我自然明白，所以我也不会为难大人，其他的事情。我回去吧。我只请大人，能抬手的地方就抬抬手。<笑>当然当然，以后有什么用得着我的地方，我一定效劳啊。<笑>书记，参见王爷。你今天还真的好好给我参了个大礼，你请我帮的忙可实在是太大了。怎么，王爷，你已经知道无忌找你什么事儿了？高太尉的儿子死在妓馆，这个仇啊！朝廷上下一夜之间就传遍了，我正高兴呢，一听，杀人的是一个叫马新梅的妓女。这名字怎么听得这么熟啊？我想了半夜，我才想起来，那不就是你的那个红颜知己吗？我一琢磨，这事儿就更有趣儿了。王爷，那你的意思是来看热闹的？也不全是，你找我帮忙，我能不来吗？但是你可能找错人了。这高太尉跟我是宿敌，你应该知道的。找我去，不但救不了马先梅，没准还能让他死得更快呢。我没打算让你去说情，那你找我干嘛呀？想我啊？我想听听你的意见。什么意见？如果我在朝中帮你除掉一个敌人
，你可同意？什么？你是说你要除掉高太尉？史无忌啊，你真不是一个常人呐！这事要搁在别人身上，人想的肯定是怎么找到高太尉，怎么去求情。你倒好，上来直接把他干掉。一了百了啊！太厉害了！我这一辈子都在想，千万不能惹着你、啊。你还没有回答我的问题呢。那当然好了，你帮我除掉敌人。但是我要提醒你啊，高太尉可是父皇身边的红人，这事一定要办得利索点。放心，我没打算亲自动手。他的老底，我已经查得很清楚了。顷刻之间，我就会让他的人头落地